。喜乐再次让冯奶爸崩溃发疯，巴里台二姑奶奶究竟有多难搞？是什么让奶爸逐渐癫狂，差点进去和熊决斗？原来将中又耍大小姐脾气了。起因是冯奶爸有事请假去了医院，忘记给喜乐报备。不明所以的姑奶奶还以为奶爸失踪了。大将中怎么都不肯跟老爷回内场。冯奶爸为了回来收猫，足足坐了两个小时三趟地铁，结果才劳到两分钟，喜乐就乖乖回家了。难不成姑奶奶每天必须奶爸亲自请安才舒坦？然而别看喜乐平日最喜欢欺负奶爸。但一天不听小冯说相声就特别想念，而八里台二姑奶奶和碎嘴子奶爸的组合也绝对是的一股清流。其他熊猫和饲养员的相处温馨有爱，但喜乐和小冯交流方式全靠吼。当大小姐在架子上玩耍有些踉跄时，目睹全程的奶爸担心万分，忍不住提醒孩子：“还哪？”结果喜乐受不了，唠叨天生反骨的他直拍铁架。知道的是，饲养员担心熊孩子受伤；不知道的还以为一人一熊有仇呢。别看喜乐长得人畜无害，一副乖宝宝的样子，这小妞开口就是国粹，能和他无障碍交流的奶爸成了最大受害者。来了一句，我说对骂我，他回头冲我乐了一下，我靠，当时心里就炸了。我说这家绝逼在骂我。每当孩子不愿回屋，奶爸会使出浑身解数。本以为他会因为没带钥匙不能近距离敲门而放弃，结果小冯直接脚踩垃圾桶翻过去。难怪奶爸昨天翻栏杆找喜乐对峙时这么熟练。可警告牌上不是写着明令禁止吗？然而暴脾气喜乐不仅会赖在不走，折磨奶爸。没到下班时间，这小妞也要疯狂砸门。估计门后的奶爸都已经被姑奶奶吵得头疼了。不过让喜乐一战成名的绝对是大热天暴晒一小时，迟迟不肯回家吹空调。当时奶爸急得满头大汗，就算喊祖宗也请不回去这位姑奶奶。祖宗回去吧，行吧，我已经受不了了，我都快死在这儿了。回去吧，行吗？太热了，孩子，回去吧，行吗？好笑的是，这样的事情接连发生，奶爸整个夏天都沉浸在收猫的痛苦之中，难怪他无奈之下给孩子搬来好几大箱子冰块。很难不怀疑，这是喜乐的最终目的。只能说，买票看喜乐的游客绝对赚了，毕竟看国宝的同时，还顺带看一部连续剧。看到疑似腹部受伤的花花乖乖配合检查。才明白他到底有多信任谭爷爷。这天，花宝鸡像往常一样在外场营业，细心的姨姨们发现他腹部明显泛红，而谭爷爷得知此事后，为了方便给花花检查，立马把荷叶收回去。花花本以为谭爷爷也会叫自己，可等到一会没听到后，他就继续乖乖干饭。没多久，谭爷爷就出现在花花面前。花宝鸡饭也不吃了，眼神一直追随。看到爷爷招呼自己到宽阔的地方去，花花就乖乖过去贴贴对方的脚，才肯坐下。老谭赶紧扒拉宝贝孙女的蓬蓬裙检查，花花则是乖乖躺平，任由爷爷摆弄。谁家三岁半的熊熊还能随便翻肚子？还好经过一番检查后，花花没有大碍，不然一向宠孩子的谭爷爷又得心疼了。不过花花只有在爷爷面前才这么温柔。在其他饲养员面前又是另一副面孔，即便是三位奶爸齐上阵检查身体，这小家伙依旧保持警惕。奶凶奶凶的霸王花还忍不住动手扑人，可看似暴脾气的花花却是谭爷爷的乖宝宝。小家伙每次做检查之前都会提前准备好，还扒着栏杆默默等待。虽然长长的棉签后令孩子有些害怕，但花宝鸡看到爷爷在身边后便放下心来。要知道大熊猫最讨厌吃驱虫药，花花却无比积极，只要看到爷爷拿着粉色小药水就主动凑上去。和吃到口吐白沫的某些熊形成鲜明反差，足以可见对宝贝而言，爷爷的分量有多重。也是老谭无微不至和偏爱，才会让他成为花花心中独一无二的存在。当谭爷爷带着一大群滚滚出外场时，给其他小熊加餐都是直接扔。姗姗来迟的花宝基本以为自己吃不上果果，结果爷爷亲手投喂到孙女嘴边。花花真的是被谭爷爷从小宠到大的孩子，他给孩子喂饭时，为了方便花花吃到。还将果果温柔地放在木头上，就连小家伙的苹果都是特意切成小片。谭爷爷临走之前也不忘上手摸一下小鼻子。每当花花懒虫上身不想上班，谭爷爷也会变着法哄，还经常拿着盆盆奶诱惑。谁家小熊能有这样的待遇？然而上班要哄，下班也要抱。虽然谭爷爷曾对奶爸说过熊猫大了不能抱，但到了宝贝孙女不想下班后，一大把年纪的谭爷爷不顾腰酸背痛也要抱。大头孙女永远是谭爷爷心尖尖上的小熊，把爷爷视为例外的花花，何尝不是双向奔赴呢？地主家傻儿子七仔的择偶观有多炸裂？拥有博爱精神，恨不得把所有美女熊收入囊中。你像七仔这种不太挑的，可能还是相对来说比较少一些。他是那种博爱的精神，胖的、瘦的、年龄大、年龄小的，他好像都都
<笑>本以为七仔是靠与众不同的颜值成为熊猫圈第一种工，没想到这小子是真饿了一点都不挑。七仔的大老婆叫猪猪，此前还担任过他的干妈。当初两个月大的七仔从野外被救助回来后，猪猪含辛茹苦照顾好大儿，没想到这段母子情逐渐变质。这小子步入繁育期后，谁都看不上，唯独对养母一眼万年。饲养员转念一想，两熊又没有血缘关系，于是成全了七仔和猪猪的一桩美事。更搞笑的还是猪猪教会他开枝散叶的技能。七仔其实刚开始他他还不太会，因为还是猪猪给他教会的。打小聪明的七仔一学就会，他们一举诞下爱情的结晶情华。自带小口罩的情华刚出生就长得像李逵，很难不怀疑洪七公将自己的墨水留给了孩子。本以为七仔会踏踏实实当个好爸爸，没想到体验到熊生快乐的他还想搞点刺激的。七仔又看上了刚来基地的大美熊正正。幸运的是，俩熊之间是双向奔赴，基地一大堆男熊正正都瞧不上眼，偏偏喜欢黄毛。俩熊火速展开交流，还诞下了孩子八仔。相比七仔猪猪干妈拍拍屁股走熊的态度，他在正正面前就是个耙耳朵。媳妇咬熊皮大衣毫不在乎，还经常被对方训得一声不敢吭。没想到堂堂洪七公也有言听计从的时候。就在两脚兽以为这小子找到真爱，就此收手后。渣男本性难移的七仔再次孔雀开屏，勾搭上好兄弟的未婚妻永永，只是可怜了大龄单身熊金虎，至今讨不上老婆。虽然七仔老婆多情史丰富到离谱，但作为秦岭第一深情的他又爱到无法自拔。只要看到永永，他便朝着窗口飞奔而来，恨不得给女朋友送来玫瑰花。难怪这小子被无数女熊青睐，这么会聊，谁不心动？可惜的是，永永生下的孩子和他没半毛钱关系，而是隔壁二老的。这小子赶忙娶了新欢，只为疗养情伤。对方刚好是猪猪的女儿安安。这剧情走向放在狗血剧中也是相当炸裂的。七仔又紧接着迎娶吴老婆明明。俩熊虽然两情相悦，但据小道消息，孩子也可能不是七仔的。而七仔即将和梦梦谈婚论嫁之时，因一口咬将老丈人的耳朵咬成扳手，不欢而散。只能说七仔的熊生比韦小宝都精彩。这情史是蒙兰那对黄金单身汉想都不敢想的。福宝终于会吃烤串了。今天一大早，宋爷爷就为福宝准备了胡萝卜窝头的烤串，又把一大捆新鲜竹子给福宝放到木架上，然后福宝就兴致冲冲地出门营业了。这个小吃货一眼就看到了木架上的烤串，然后迈着兴奋的步伐爬上木架。福宝先是闻了闻今天的竹子新不新鲜，质检完毕后就拿起一旁的烤串大口大口地吃了起来。然而这次福宝还是拿反了，导致竹签差点戳到眼睛，但这丝毫不影响福宝对烤串的喜爱。炫了几口胡萝卜和窝头后，福宝完全不舍得吃完，就抱着烤串在怀里蹭了起来，边蹭还边挠头。福宝只有遇到喜欢的事物才会做出这个动作，看得出来宋爷爷做的烤串很符合我们福猪猪的胃口。巧的是，蹭完烤串意外挣了过来，这下福宝终于掌握了撸串的正确姿势，一口接着一口，连掉在木架上的胡萝卜都不舍得浪费，弯下腰捡起来继续吃。不得不说，虽然我们福猪猪是财阀家的小公主，但从不会浪费粮食，就算是掉在地上的食物。福宝也会捡起来拍拍尘土吃掉，或许是因为江爷爷教的好。据江爷爷透露，爱宝和乐宝吃不完的竹子都会被我们福宝消灭掉，难怪是一天能拉四十斤青团的宝宝。但显然福宝最爱的还是爷爷准备的烤串。将烤串吃完后，看着手上的竹签，福宝还意犹未尽，于是跑到门口还想跟爷爷要。宋爷爷看福宝这么喜欢吃烤串，又给福宝准备了一根，然后打开福宝通往室外的门。让小公主边吃边营业，福宝立马冲着今天的第二份快乐跑了过去，走上前先闻了闻烤串，接着就坐下来打算慢慢品尝。这次福宝完全掌握了撸串的姿势，沉浸在撸串的快乐中。而此时宋爷爷来到乐宝的园区，却只给乐宝准备了一块小苹果。看来乐宝不愧是豪门赘婿，和福宝这个财阀千金的待遇差别也太大了。萌兰想喝奶奶干妈柯林不让，一向好脾气的萌兰就和干妈打起来了。这天，萌兰饿了，跃跃欲试的想爬上木架找干妈喝奶，没想到柯林却严防死守，就是不让萌兰上来。接着，小熊经萌兰虚晃一枪，但还是被干妈拦住了。趁干妈望天的时候，萌兰又悄悄爬上了木架，无奈重心不稳摔了下来。回过神的柯林上去就要咬萌兰，吓得萌兰赶紧缩手。萌兰心想，喝口奶怎么就这么难？不过我们堂堂西直门三太子是不会轻易放弃。趁干妈不注意，萌兰又爬上了木架。结果刚上去就和干妈打了起来，然而还是个幼崽的萌兰和干妈力量相差太大，于是萌兰被柯林一把推了下去，没想到萌兰顺势躺下，随手抓起一根竹子吃了起来，或许是为了给自己缓解尴尬吧。接着不气馁的萌兰再次爬上木架，这次萌兰学聪明了，压低重心爪子紧紧地扒住木架，顺利爬上来后就钻到干妈怀里喝奶，但干妈一点也不配合，这下好脾气的萌兰真的火了，死死咬住干妈的脖梗不放。
。柯林想把蒙兰裹下去，倔强的蒙兰死死扒住木牙，俩熊又开始了新一轮干架。虽然蒙兰一直处于下风，但他始终不认输。不知道柯林是不是心情不好，就是不让蒙兰喝奶。蒙兰努力了半天，最后也没喝上奶，慢慢都要被气死了。但也不能怪干妈狠心。蒙兰的妈妈萌萌因为基因实在优秀，被基地工作人员强迫生孩子。萌萌不从，还被关进蜂熊院，因此根本没法自己抚养萌兰。而萌兰的干妈柯林，一只母熊带好几只幼崽。后来得了病，一直没被发现。2 0 2 1年就已经去了潘达星，走得很突然。而萌兰从小跟妈妈分开，又吃不到奶，还患过一段时间的慢性骨髓炎。在好友庆晓的陪伴和鼓励下，积极治疗，最后才得以康复。之后被北洞接了过去，从此走上雄升巅峰，坐拥北京户口独栋别墅，还成了大名鼎鼎的西直门三太子。大概这就是所谓的先苦后甜吧。睡觉只伸一条腿，因爬太高摔下树，昏迷五十四小时。醒来后第一时间要拼命。大熊猫盈盈的熊身到底能多起跑？他是熊猫圈黑历史最多的大熊猫，也是第一只凭借睡姿冲上热搜的大熊猫。别的熊猫睡觉都是把自己团成一团，盈盈睡觉却像在练功，伸完左腿伸右腿。睡个觉都无法控制卖萌的天性。莹莹的妈妈是大熊猫场记，由于出生时正赶上北京奥运会，莹莹就成为宣传与北京欢迎女中的一只。她还有一只双胞胎妹妹，名为妮妮。作为一只雄性大熊猫，莹莹却特别爱干干，全身上下都白白净净，像一只白面弹孔，加上眼睛上面两道红肌小眼睛。所以被网友们戏称为“女中博主”。为了保持自己的毛发白亮柔顺，莹莹不仅每天洗澡，还特别注重自己的形象美。在莹莹干净帅气的外表下，却隐藏着一颗时时刻刻想搞笑的心。莹莹雄生最出名的事迹就是从四米高的树上摔下来，昏迷了五十四个小时。醒来后第一件事就是找蜂蜜。彼时两岁的莹莹在树上和小伙伴玩，不慎从四米高的树上跌落。头部触底，四肢无力的趴在地上，当场昏迷，两眼坍塌。用针刺激其四肢末梢均没有任何反应。医护人员判断其脑部可能严重损伤，全力抢救之后，深度昏迷五十四个小时的莹莹睁开双眼，四肢强烈挣扎要站起来，伸手就想抓蜂蜜，没有忘记蜂蜜的味道。看来没有傻，也因此被称为“骨头人”。完全康复后，他还成动物园的副本，凭一熊之力霸占了动物园所有的大。看来一朝被蛇咬，十年怕井绳。这句话在莹莹这的心里是：虽然长大后的莹莹依然喜欢怕水，动不动就上蹿下跳，活泼的不行，但胆子其实一点都不大。比如一个竹筐就能把它吓得两面弓的熊猫，彼时莹莹正靠着柱子吃饭，谁知竹子把篮筐勾住，莹莹拽了半天才拽出来。然而还没开始吃，就被飞来的竹筐吓得一激灵，当场化身功夫熊猫，不是把自己摔死，就是被自己吓死。莹莹的搞笑男身份怕是彻底藏不住。作为一只自带搞笑基因的大熊猫，莹莹连吃饭都不得安生。别的熊吃饭费竹子，莹莹吃饭费眼睛。每次用牙劈开竹子的时候，无一例外不会戳眼睛。难怪莹莹是唯一一只有眉毛的大熊猫，原来都是吃竹子的时候故意画上去的。不愧是熊猫圈的美妆博主。但别看我们莹莹是只搞笑熊，却能娶到大美熊娇淼淼，可见我们莹莹还是有两把刷子。不愧是凭实力成为网红的大熊猫。